సినిమా ఆయన మహానీయులు మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటుంది మాట క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం ఆపరేషన్ గోల్డ్ ఫిష్ మూవీ రివ్యూ సాయి కిరణ్ అరివి వినాయకుడు విలేజ్ లో వినాయకుడు కేరింత ఈ సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకి సుపరిచితులైన దర్శకులు శేఖర్ కమ్ముల శిష్యుడైన సాయి కిరణ్ అడివి ఫస్ట్ సినిమాతోనే నంది అవార్డు తీసుకున్నారు ఆయన దర్శకత్వంలో లేటెస్ట్ గా వచ్చిన ఫిలిం ఆపరేషన్ గోల్డ్ ఫిష్ ఆది సాయి కుమార్ ఓ మంచి హిట్ కోసం తహతహలాడిపోతున్న టాలెంటెడ్ తెలుగు యాక్టర్ ఆది రకరకాల కాంబినేషన్స్ రకరకాల కథలు ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ అవసరమైన సక్సెస్ మాత్రం పడటం లేదు ఆపరేషన్ గోల్డ్ ఫిష్ మూవీతో మరోసారి అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి ఈ వారం థియేటర్స్ వచ్చారు ఆది సాయి కుమార్ చూద్దాం మరి ఆ సినిమాలో ఉన్న విశేషాలు ఏమిటో మన సమీక్షలో కథ విషయానికి వస్తే పంతొమ్మిది దశకంలో కాశ్మీర్ లో కశ్మీరీ పండిట్ల మీద జరిగిన ఊచకోతకి ప్రధాన కారకుడైన కరుడు గట్టిన తీవ్రవాది గాజీబాబా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇండియాలోకి అడుగు పెట్టాడు దొంగచాటుగా అది హైదరాబాద్ వచ్చాడు ఏదో పెద్ద మిషన్ మీద పిల్లిలాగా హైదరాబాద్ వచ్చాడు తన మీద ఎవరు అబ్జర్వేషన్ లేదు అనుకున్నాడు కానీ అర్జున్ పండిట్ అనే ఎనర్జీ ఆఫీసర్ కంప్లీట్ గా గాజీబాబా కదలికల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాడు గాజీబాబా మ్యాటర్ ని పసిగట్టాడు ఎనర్జీ ఆఫీసర్ అర్జున్ పండిట్ మిలిటరీ యాక్షన్ జరిగింది గాజీబాబా పట్టుబడ్డాడు గాజీబాబా చిన్న చితక మిలిటెంట్ కాదు మోస్ట్ వాంటెడ్ టెర్రరిస్ట్ అలాగే అతని అవసరం టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ లు కూడా చాలా ఉంది అందుకని అతన్ని విడిపించుకోవటానికి ప్రయత్నాలు మొదలవుతాయి టెర్రరిస్టులు పెద్ద ఎక్కువ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోరు ఒకటే ఆప్షన్ పెట్టుకుంటారు అది ఆపరేషన్ గోల్డ్ ఫిష్ ఆ ఆపరేషన్ గోల్డ్ ఫిష్ వ్యవహారాన్ని కూడా అర్జున్ పండిట్ పసిగడతాడు ఆ ఆపరేషన్ ని సక్సెస్ చేసి గాజీబాబాని విడిపించుకోవాలి అని టెర్రరిస్టులు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఆ ఆపరేషన్ సక్సెస్ కాకుండా చేయాలి అని అర్జున్ పండిట్ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు ఈ మధ్యలో నలుగురు కాలేజీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ మ్యాటర్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఆ కాలేజీ స్టూడెంట్స్ కి ఈ ఆపరేషన్ గోల్ ఫిష్ కి సంబంధం ఏమిటి చివరికి ఎవరు గెలిచారు టెర్రరిస్ట్ లా అర్జున్ పండిట్ తెలుసుకోవటమే ఈ సినిమా విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే డైరెక్టర్ సాయి కిరణ్ అరివి ఆయన ఇంతకు ముందు చేసిన సినిమాలు చూస్తే అన్ని కూడా ఫీల్ గుడ్ ఎంటర్టైనర్స్ సాఫ్ట్ గా కూల్ గా ఉంటూ ఎంటర్టైన్ చేసే సినిమాలే అవి కానీ ఈ ఆపరేషన్ గోల్ ఫిష్ మూవీ ఇంతకు ముందు సినిమాల మాదిరి కాదు ఈ సినిమాలో చాలా వ్యవహారం ఉంది చాలా పెద్ద విషయం ఉంది ఈ సినిమా కథ కోసం చాలా ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకున్నారు ముందు కాశ్మీర్ లో కాశ్మీరీ పండిట్ల ఓచకొత్త వ్యవహారాన్ని తీసుకున్నారు అలాగే గాజీబాబా అనే టెర్రరిస్ట్ ని చాలా పవర్ఫుల్ గా చూపెట్టారు కాశ్మీర్ లో ఉన్న కొన్ని సమస్యల్ని అలా అలా టచ్ చేశారు ఆ పైన ఎన్ఎస్జీ కమాండో దమ్ము ఎలా ఉంటుందో గట్టిగా చూపించే ప్రయత్నం కూడా చేశారు ఆ ఎన్ఎస్జీ కమాండో కాశ్మీరీ పండిట్ కూడా అయితే ఆ ఎమోషన్ ఇంకెంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందో ఆ వ్యవహారాన్ని కూడా తీసుకున్నారు ఆపరేషన్ గోల్ ఫిష్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఈ కథకు సంబంధించి అసలు సిసలు ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఆ మిషన్ ని సక్సెస్ చేయాలన్న తాపత్రయం టెర్రరిస్టులది అది సక్సెస్ కాకుండా చూడాలన్న ప్రయత్నం ఎన్ఎస్జీది అలాగే ఇండియన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీది ఇది కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యవహారం అనే చెప్పొచ్చు ఈ కథలో ఆ పైన కాలేజీ బ్యాక్ డ్రాప్ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ మధ్య నా లవ్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం యూత్ ఫుల్ అటెన్షన్ తీసుకునే మ్యాటర్స్ అని అనుకోవచ్చు అలానే కామెడీ కోసం కృష్ణుడి పాత్రని సపరేట్ గా డిజైన్ చేసి పెట్టారు యాక్షన్ పార్ట్స్ కి కావాల్సినంత స్కోప్ ఉంది ఈ కథలో అలాగే మంచి ట్విస్ట్ లు ఉన్నాయి కొన్ని ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని చూసుకుంటే సూపర్ ప్యాకేజ్ అసలు ఈ సినిమా ఓ కమర్షియల్ ఎంటర్టైన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఎంటర్టైనర్ అనిపించుకోవడానికి అవసరమైన అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఈ కథలో ఉన్నాయి ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ రాగా మైండ్ లోకి తీసుకుంటే భారీ బడ్జెట్ తో పవర్ఫుల్ క్యాష్ తో బ్రహ్మాండంగా తీయాల్సిన సినిమా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అంత స్కోప్ ఉంది ఆ సబ్జెక్ట్ లో అనిపించింది ఈ కథ కోసం విపరీతంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి తోపు ఆర్టిస్టులను తీసుకుని తీసినట్టయితే సినిమాని వ్యవహారం వేరేగా ఉండేదేమో అనిపించింది కానీ అక్కడే మరో డౌట్ కూడా వచ్చింది ఆ డౌట్ కి కారణం ఏమిటి అంటే గూఢచారి మూవీ అడవి శేష్ గూఢచారి మూవీ ఆ సినిమా కూడా బోల్డంత స్కోప్ ఉంది డబ్బులు ఖర్చు పెట్టగలిగితే జేమ్స్ బాండ్ మూవీకి ఖర్చు పెట్టినంత ఖర్చు పెట్టొచ్చు కానీ అడవి శేషన్ టీమ్ గూఢచారి మూవీ కోసం అంత ఖర్చు పెట్టలేదు కానీ ఆ టీమ్ ఆ లిమిటెడ్ బడ్జెట్ లోనే ఓ ఫీల్ ఇవ్వగలిగారు థ్రిల్ చేయగలిగారు బ్రహ్మాండంగా ఎంటర్టైన్ చేయగలిగారు గూఢచారి మూవీ మాదిరే ఇక్కడ కూడా ప్రయత్నం 
జరిగి ఉన్నట్టయితే ఆపరేషన్ గోల్ ఫిష్ మూవీ కూడా గట్టిగా థ్రిల్ చేసి ఉండేదేమో అని తర్వాత అనిపించింది గూడచారి మూవీ పర్ఫెక్ట్ స్క్రిప్ట్ అసలు ఆ సినిమాలో తప్పులే లేవు అన్ని లాజిక్స్ ప్రకారమే ఉన్నాయి అంటే కరెక్ట్ కాదు చాలా తప్పులు ఉన్నాయి కానీ ఆ తప్పులు గుర్తించే అవకాశం ఆ మూవీ థీమ్ అస్సలు ఇవ్వలేదు స్టోరీ టెల్లింగ్ తో ఆ మూవీ థీమ్ మ్యాజిక్ చేసింది ఎంగేజ్మెంట్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ ప్లే తో సినిమా మొత్తాన్ని నడిపించేసింది అటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఎంగేజ్మెంట్ ఈ ఆపరేషన్ గోల్ ఫిష్ మూవీలో మిస్ అయింది క్లియర్ గా మిస్ అయింది ఎక్కడికక్కడ ఎంగేజ్మెంట్ మిస్ అవుతా ఉంటది మిస్ అయిన ప్రతి చోట సినిమాలో లాజిక్స్ గుర్తుకొస్తా ఉంటాయి ఆ లాజిక్స్ ని పట్టుకుంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎగిరిపోతుంది ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడుకోవాలి అంటే సినిమాలన్నీ కూడా దాదాపు అబద్ధాలే చెప్పి ఎంటర్టైన్ చేస్తా ఉంటాయి కాకపోతే ఆ అబద్ధాలని నమ్మించాలి నమ్మించిన సినిమాలే సక్సెస్ అవుతాయి ఈ సినిమాలో టెర్రరిస్టుల గురించి ఎన్ఎస్జి గురించి ఇండియన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ గురించి చూపించిన వ్యవహారాన్ని చూస్తే ఇంతకంటే బెటర్ గా ఇంతకంటే క్వాలిటీగా చూపించిన వెబ్ సిరీస్ లు సినిమాలు చాలానే వచ్చాయి అవి మొబైల్స్ లోనే అవైలబిలిటీ లో ఉన్నాయి ఎంత కాదనుకున్నా కంపారిజన్ వస్తుంది కంపారిజన్ వచ్చింది అంటే ఇది లోగా ఉంది కానీ అర్థమైపోద్ది అలా వచ్చిందంటే సినిమా మీద ఫీలింగ్ డల్ అయిపోద్ది అలాంటి వ్యవహారం ఈ సినిమాలో చాలానే నడిచిందని చెప్పొచ్చు కాలేజీ బ్యాక్ డ్రాప్ లవ్ ట్రాక్ అలానే కామెడీ కూడా పెద్ద ఎఫెక్ట్ గా లేదు ఇంప్రెస్ చేయలేకపోయాయని చెప్పొచ్చు అవన్నీ కూడాను ఆర్టిస్టుల విషయానికి వస్తే ఎన్ఎస్జి కమాండో అర్జున్ పండిట్ గా ఆది సాయి కుమార్ కొంత ఇంప్రెస్ నోట్ తీసుకున్నారని చెప్పొచ్చు అలానే ఫస్ట్ టైం యాక్టర్ గా కనిపించిన అబ్బూరి రవి గారు గాజీ బాబాగా పర్వాలేదు ఇంప్రెస్ చేశారని చెప్పొచ్చు కాకపోతే ఆ క్యారెక్టర్ ని ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా డిజైన్ చేసుకుని ఉండాల్సిందే రావు రమేష్ గారు అనీష్ కురువిల్ల వారి వారి పాత్రల పరిధి మేర బానే చేశారు మిగతా ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా పర్వాలేదు ఓకే అని చెప్పొచ్చు సాంకేతికంగా అన్ని విభాగాలు పనితీరు ఓకే పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది శ్రీచరణ్ పాకాల బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ మాత్రం మంచి మార్కులు వేయించుకుంటది కొన్ని మొత్తంగా ఆపరేషన్ గోల్ ఫిష్ మూవీ గురించి చెప్పేది ఏమిటి అంటే సినిమాలో చాలా విశేషాలు అయితే ఉన్నాయి గాని వాటిని ఇంప్రెస్ గా థ్రిల్ కలిగించేలాగా అయితే చెప్పలేదు కొన్ని మూమెంట్స్ బెస్ట్ గా అనిపిస్తాయి చాలా మటుకు సినిమా లైట్ గానే అనిపిస్తుంది ఈ సినిమాలో ఉన్న సబ్జెక్ట్ ప్రకారం లైట్ అనే ఫీలింగ్ ఎక్కడా కలగకూడదు దెమ్మ తిరిగిపోయే థ్రిల్లింగ్ ఏ కలగాలి అదే మిస్ అయింది ఈ సినిమాలో ఆపరేషన్ గోల్ ఫిష్ మూవీకి నేను ఇస్తున్న రేటింగ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఈ వీక్ బాలీవుడ్ లో రిలీజ్ అయిన మూవీ లాల్ కప్తాన్ సైఫ్ అలీ ఖాన్ మెయిన్ లీడ్ లో నటించారు ఆ సినిమాలో ఆ సినిమా టీజర్ ట్రైలర్ చాలా మంచి అటెన్షన్ తీసుకునే అందుకనే ఆ సినిమాని చూశాను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ సినిమా కథ బ్యాక్ డ్రాప్ అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయని నిజంగా సూపర్ బ్యాక్ డ్రాప్ తీసుకున్నారు పద్దెనిమిదో శతాబ్దంలో ఔరంగజేబ్ బతుకున్నంత వరకు ఇండియా మొత్తం కూడా ఆయన రూలింగ్ లోనే ఉంది తను చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికక్కడ రాజ్యాలు స్వతంత్రాన్ని ప్రకటించుకున్నాయి మొత్తం ఇండియా మళ్లీ విడిపోయింది నడుస్తున్నాయి రాజ్యాల మధ్యన గొడవలు నడుస్తున్నాయి ఆ గొడవల్లో మెల్లగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు దూరుతున్నారు పూర్తిగా ఇండియాని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆక్రమించుకోలేదు ఆక్రమించుకోవటం మొదలు పెట్టారు రాజ్యాల మధ్యన గొడవలు పెట్టడం ఒక రాజుకి సపోర్ట్ ఇవ్వటం వాళ్లతో యుద్ధాలు చేయించడం ఇలా జరుగుతా ఉంది అనమాట ప్రాసెస్ ఆ టైమ్ లో నడిచే కథ ఈ లాల్ కప్తాన్ ఈ సినిమాలో మెయిన్ కథ బ్రిటిష్ వాళ్ళు యుద్ధం ఇది కాదు అది నేపథ్యం అంతే ఆ నేపథ్యంగా ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ కథ నడుస్తా ఉంటది ఈ సినిమా మొత్తం కూడాను చెప్పాలంటే ఈ సినిమా ఓ రివెంజ్ యాక్షన్ డ్రామా థ్రిల్లర్ హీరో నాగసాధు అతను ఒక వ్యక్తి కోసం వెతుకుతున్నాడు ఇరవై ఏళ్లగా పగ తీర్చుకోవడం కోసం అతని అన్వేషణ సాగుతుంది కొనసాగుతుంది మామూలుగా పగబట్టి లేడు తహతహలాడిపోతా ఉంటాడు వెంపర్లాడిపోతా ఉంటాడు ఆ పగే తనని బతికిస్తా ఉంటది నడిపిస్తా ఉంటది ఎవరి మీద అతని పగ ఎందుకు అసలు పగబట్టాడు ఆ పగని అతను ఎలా తీర్చుకున్నాడు అన్నదే ఈ సినిమా నాకైతే పర్సనల్ గా అనిపించింది ఏమిటి అంటే ఈ సినిమా ఒక డిఫరెంట్ ఎంటర్టైనర్ ఇలాంటి సినిమాలు రేర్ గా వస్తా ఉంటాయి బేసిక్ గా మతి పోగొట్టిన వ్యవహారం ఏమిటి అంటే ఈ సినిమాలో చూపెట్టిన బ్యాక్ డ్రాప్ ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ ని అప్పటి వాతావరణాన్ని ఎంత బాగా ప్రజెంట్ చేశారు అసలు ఈ సినిమాకి దర్శకుడు నవదీప్ సింగ్ ఆయన గతంలో ఎన్హెచ్ టెన్ అనే మూవీని రూపొందించారు నిజంగా ఆయన ఈ సినిమా కోసం ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ ని ఎంత బాగా డిజైన్ చేశారు డిజైన్ చేసుకున్న దానికి తగ్గట్టుగానే చాలా ఎక్సలెంట్ గా ప్రజెంట్ చేశారు అప్పటి రోజుల్లోకి తీసుకెళ్లారు అప్పటి అట్మాస్ఫియర్ లోకి తీసుకువెళ్లారు అప్పటి
అప్పటి పరిస్థితుల్లోకి తీసుకువెళ్లారు అప్పటి మనుషులు అప్పటి సాంప్రదాయాలు అప్పటి కట్టుబాట్లు చాలా బాగా చూపెట్టారు సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి గమ్మత్తుగా ఉంటాయి సర్ప్రైజ్ చేస్తాయి మెస్మరైజ్ చేస్తాయి సినిమాలో నటించిన ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారని చెప్పాలి సైఫ్ అలీ ఖాన్ పగతో రగిలిపోతున్న నాగ సాధువు క్యారెక్టర్ ని చంపి చంపి పెట్టారు బ్రహ్మాండంగా యాక్ట్ చేశారు అసలు తర్వాత మరో క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ ని చూసి ఇంప్రెస్ అవకుండా ఉండడం చాలా కష్టం రెండు కుక్కలు నేసుకుని పిచ్చోళ్లా ఉంటాడు కానీ అతని పవర్ మామూలుగా మ్యాజిక్ చేయదు దీపక్ దోబ్రియాల్ ఆ క్యారెక్టర్ లో నటించారు అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా యాక్ట్ చేశారంటే అంత బ్యూటిఫుల్ గా యాక్ట్ చేశారు అలానే ఇంకో స్పెషల్ మ్యాటర్ ఉంది ఈ సినిమాలో డైరెక్టర్ హీరో పగ కి కారణమైన మ్యాటర్ ని ఎంత నీట్ గా రివీల్ చేసుకుంటా వెళ్తారో అసలు సినిమాలో పోతే ఈ సినిమా రెండు విషయాలు డల్ చేశాయని చెప్పొచ్చు కొంచెం డీటెయిలింగ్ ఎక్కువైపోయి స్లో అయింది సినిమా నేరేషన్ విలన్ క్యారెక్టర్ తప్పే చేసింది పగ తీర్చుకోవాల్సిందే కానీ సినిమాలో చూపెట్టిన దగ్గర నుంచి ఆ క్యారెక్టర్ పశ్చాత్తాపంలో ఉంటది సినిమా అంతా బాధపడతానే ఉంటది ఆ బాధపడుతున్న క్యారెక్టర్ ని చంపటం నార్మల్ ఫీలింగ్ నే ఇచ్చింది నువ్వా నేనా అని పోటీ పడే క్యారెక్టర్ ని చంపటానికి బాధపడుతూ ఉన్న క్యారెక్టర్ ని చంపటానికి తేడా ఉంటది కదా ఆ రెండు మ్యాటర్స్ మాత్రం సినిమాని కాస్త డల్ చేశాయి వాటిని అడ్జస్ట్ చేసుకోగలిగితే ఓ వెరైటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ నే ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం ఈ సినిమాతో ఉంటుంది ఇది ఇక్కడికి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛాన